সৌদি আরবে পুলিশের ব্যাপক ধরপা করে দিশেহারা বাংলাদেশি শ্রমিকরা সৌদি আরবে পুলিশের ব্যাপক ধরপা করের মুখে সেখানে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীরা দিশেহারা শুধু দেশে ফেরত নয় প্লেনে তুলে দেওয়ার আগে তাদের নির্মমভাবে নির্যাতনও করা হচ্ছে পরিস্থিতি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে বৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা এখন পালিয়ে থেকেও রেহাই পাচ্ছে না প্রায় প্রতিদিনই শত শত শ্রমিককে শূন্য হাতে দেশে ফিরতে হচ্ছে গত তিন দিনে তিনশো বত্রিশ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে গত এক সপ্তাহে প্রায় এক হাজার কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এছাড়া শুধু চলতি বছরেই একুশ হাজারেরও বেশি এবং গত দশ বছরে সোয়া দুই লাখ কর্মীকে সৌদি থেকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এদিকে সৌদিতে কর্মরত শ্রমিকদের ধরপা করার ঘটনায় দেশে তাদের পরিবারের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে সৌদিতে জনশক্তি রপ্তানি করে এমন রেকর্ডিং ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর ব্যবসায় ধসের উপক্রম হয়েছে অন্যদিকে বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসা ধরপা করের ব্যাপারে সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেও ফিরে আসা কর্মীরা অভিযোগ করেছেন সৌদি সরকার সে দেশে চলমান এই অভিযানের নাম দিয়েছেন ন্যাশন উইদাউট ভায়োলেশন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক সূত্রে জানা গেছে গত তিন দিনে সৌদি থেকে তিনশো বত্রিশ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশে ফিরেছে এর মধ্যে গত বুধবার একশো তিপ্পান্ন জন বৃহস্পতিবার একশো চার এবং শুক্রবার রাতে ছিয়াত্তর জন দেশে ফিরেছে গত তিন মাসে নয় হাজারের বেশি বাংলাদেশি সৌদি আরব থেকে ফিরে এসেছে ব্রাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের তথ্য অনুযায়ী গত আগস্টে এক জন সেপ্টেম্বরে তিন জন এবং অক্টোবরে চার জনকে সৌদি থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এদের সবাইকে একেবারে শূন্য হাতে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে ফেরত পাঠানো কর্মীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে ফিরে আসা ব্যক্তিরা ঢাকায় বিমান থেকে নেমেই তাদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তারা অভিযোগ করেন সৌদি পুলিশ কারো কোনো কথা শুনছে না যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরছে তারা কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে না যাকে হাতের কাছে পাচ্ছে তাকেই ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে নির্মমভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে প্রতিবাদ করলেই নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় অনেকেই শার্ট খুলে ও প্যান্ট তুলে দেখাচ্ছেন সৌদি পুলিশের নির্যাতনের চিহ্ন ঢাকা দোহার উপজেলার আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন তিনি বৈধভাবেই সৌদি আরবে গিয়ে দোকানে সেলসম্যান হিসেবে কাজ করতেন এখনও এগারো মাস তার আকামার মেয়াদ ছিল সৌদি পুলিশ দোকান থেকে ধরে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে অনেকেই ফিরে এসেছেন যাদের কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরার পথে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এক কাপড়ই প্লেনে তুলে দিয়েছে চার লাখ টাকার বিনিময়ে মাত্র দুই মাস আগে ফরিদপুরের রফিকুল ইসলাম সৌদি আরবে গিয়েছিলেন একটি এনজিওর কাছ থেকে ঋণ বাবদ নিয়েছিলেন তিনি তার ওই টাকা যাওয়ার পর পুলিশের ধরপাকড়ের কারণে দুই মাসেই তিনি সৌদিতে পালিয়েছিলেন এরপর ধরা পড়ে দেশে ফেললেন ঋণের টাকা কিভাবে পরিশোধ করবেন সেই ভাবনায় কথা বলতে বলতেই কেঁদে ফেললেন রফিকুল নারায়ণগঞ্জের সাইফুল ইসলাম জানান নয় মাস আগে তিনি বৈধ আকামা নিয়ে সৌদি গিয়েছিলেন আরও ছয় মাস তার আকামার মেয়াদ ছিল তাকেও দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামের আবদুল্লাহ জানান তার আকামার জন্য কফিলকে আট হাজার রিয়াল জমা দিয়েছিলেন কিন্তু পুলিশ গ্রেপ্তারের পর কফিল কোনো দায়িত্ব নেয়নি এ ধরনের অভিযোগের যেন শেষ নেই সবার ওই অভিযোগ এক বছর ধরে সৌদিতে পুলিশের ধরপাকর চলছে বাংলাদেশ কমিউনিটির লোকজন সৌদিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বিষয়টি অবহিত করেছে কিন্তু দূতাবাস থেকে এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সৌদি কারাগারে অনেক বাংলাদেশি নাগরিক বন্দি রয়েছে তাদেরও দেশে পাঠানো হবে যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাদের নতুন করে বৈধ হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না অনেকেই ইতোমধ্যে সাত থেকে দশ হাজার রিয়াল পর্যন্ত জমা দিয়েছে গ্রেপ্তার আতঙ্কে বাংলাদেশিরা এখন রাস্তায় বের হচ্ছে না কাজে যেতে পারছেন না ব্রাক মাইগ্রেশন অভিবাসন কর্মসূচির প্রধান শরিফুল হাসান জানান সৌদিতে ধরপাকড় দিন দিন বেড়েই চলছে বলে ফিরে আসা কর্মীরা জানিয়েছেন সেপ্টেম্বর থেকে ধরপাকড় জোরালো হয়েছে চলতি বছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় একুশ হাজার বাংলাদেশিকেই ফেরত পাঠানো হয়েছে বৈধ ও অবৈধ সবাইকেই সৌদি পুলিশ ধরে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে সৌদি কারাগারে তাদের নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে